Cominciamo, siamo in ritardo, quindi rinunciamo anche all'introduzione e, e cambiamo anche il programma perché abbiamo subito l'intervento della professoressa Brandon perché alle 12 poi deve ripartire per l'Inghilterra. Io giusto una cosa volevo dire, eh, per questo momento, questo segnale di studio eh, caratterizzato eh, proprio per le questioni, per gli argomenti metodologici, noi avevamo chiesto, avevamo mandato una call for paper, una richiesta di contributi no? a tutti voi e ce ne sono giunti davvero pochi. Ora io mi sono posto qualche domanda rispetto a questa cosa e non ho trovato molte risposte perché vorrei pensare, sperare che eh, noi eh, nel nostro lavoro agiamo con eh, metodo, con strumenti, con indicatori eh, e forse non abbiamo ancora imparato a inserirli in una cornice metodologica e in un approccio organizzato e specifico. Io spero che questo seminario oggi ci aiuti anche a fare questo, a creare questa cornice metodologica per valorizzare quello che facciamo, quello che sappiamo fare, perché altrimenti in alternativa dovremo ritornare tutti a studiare. Ora io eh, mi fermo qui e passo subito la parola alla professoressa Brando. Grazie. Thank you very much indeed. I'm very, very pleased to be here. Oh. <laughs> Meglio I've come from England where uh, the work is probably different. Grazie, grazie veramente a tutti, mi fa molto ma molto piacere essere qui con voi. Vengo dall'Inghilterra dove probabilmente il tipo di lavoro che facciamo è un po' diverso. So I want to start with what brings us together and what we might have in common. And for me it's um, my origins as a social worker. E quindi vorrei cominciare con quello che ci porta a stare insieme oggi, quello che abbiamo in comune e per me tutto ciò è, vuol dire lavorare come assistente sociale. And if we're talking about outcomes and change and what we want to see improving in work that we do, it needs to be compatible with our work as social work. E quando parliamo di esiti, di cambiamenti, di migliorare il mondo uh, di, uh, che noi abbiamo di lavorare, vogliamo so essere, eh, che sia tutto questo assolutamente compatibile con il nostro lavoro di assistenza sociale. So I'm going to start with an international definition of what social work is. It comes from the International Federation of Social Work, so I just hope that it's something you agree with. Vorrei cominciare con quella che è la definizione internazionale di, di quello che si intende per lavoro di assistenza sociale che viene, è stata stabilita da una federazione internazionale della nostra professione che credo, quindi spero, sia qualcosa che voi conoscete. So I'm, go I'm going to read and, um, and then we'll translate it. So the social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance their well-being. Quindi eh, questa definizione dice che la professione di assistenza sociale promuove il cambiamento, il problem solving nei rapporti umani e l'empowerment, cioè la responsabilizzazione e la liberazione di persone in vista di promuovere il benessere di queste. So using theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. 
principles of human rights and social justice are fundamental in social work. Quindi usando eh, diciamo, delle teorie dei sistemi eh, sociali eh, e del comportamento umano il, il lavoro dell'assistenza sociale interviene eh, proprio in quei punti in cui la gente, eh, le persone, gli individui inter interagiscono con i loro ambienti. I principi dei diritti umani e della giustizia sociale sono fondamentali nel lavoro degli assistenti sociali, nel lavoro sociale. So do we recognize this? Vi chiede, riconoscete questa, vi riconoscete in questa definizione? Cioè, oh, okay. yes. same language. Quindi parliamo lo stesso, la stessa lingua? Sì. Yes. Ok, so the next point is that if we are going to behave as social workers, it's an interrelated system of values, theory and practice. Quindi se dobbiamo comportarci come eh, la eh, comportarci come esistenze sociali ci, dobbiamo avere a che fare con un sistema intercorrelato di, di valori, di pratiche e di altro. And for the conference today we are interested in evaluation, we're interested in outcomes. So the, the section of those three points we're interested in is the theory section. Quindi di questi sistemi intercollegati tra loro, per quello che ho dimenticato prima le teorie, visto che oggi noi ci occupiamo proprio della valutazione degli esiti, di questi tre punti che fanno parte di questo sistema, ci dobbiamo proprio concentrare sulle teorie. So the theory that we're interested in is theory that's based on a systematic body of evidence-based knowledge which comes from research and practice evaluation. Basate teorie su un corpo, corpo sistematico di, eh, diciamo, uh, di uh, risultati basati sulle evidenze. But thinking about what I've spoken about, the interrelationship between values, theory and practice, all of those activities that come from that big definition. E pensando a quello che vi ho detto prima, cioè queste interrelazioni tra le, i valori, le teorie e le pratiche, tutte le attività che rivengono da questa definizione, It's a lot to ask of a allora questo vuol dire in fin dei conti che alla nostra professione viene richiesto moltissimo. And I'm surprised you don't look all more tired and worn out. E mi sorprende vederli così vivi e brillanti e non così affaticati e usurati dal vostro lavoro. E poi, visto che abbiamo un mestiere così difficile, dovete essere, sicuramente avete bisogno di essere molto curati e molto assistiti. So I hope today I'll help you with that. E spero che quello che vi dirò oggi vi possa, o comunque tutta la giornata vi possa aiutare in questo senso. So, um, social work is difficult, there aren't easy answers, so I'm going to ask a question that also doesn't have easy answers. Quindi, diciamo, il nostro lavoro è difficile, non ci sono delle risposte facili a quello che noi incontriamo e anche oggi io vi, vi proporrò delle, delle domande che non avranno delle risposte semplici. So, my, my background is as a social worker and I've been a researcher for a long time now and my area of research is uh, child welfare, maltreatment on children and families. Ecco un po' la mia formazione, sono un assistente sociale ma molto dedita alla ricerca e la mia area principale di ricerca è proprio il child welfare, cioè i servizi sociali per l'infanzia e mi occupo in particolare dei casi di maltrattamento infantile. So, if we ask the question what are outcomes for child welfare? E quindi se ci chiediamo che cosa intendiamo per esiti quando parliamo del child welfare, dei servizi sociali per l'infanzia? It depends in many respects on who's asking the question. La risposta dipenderà per molti versi da chi fa questa domanda. So, we can see that this question will be interpreted differently in the three linked areas of policy, practice and research. 
e vedremo che questa eh, domanda sarà interpretata in maniera diversa diciamo a seconda della prospettiva di chi la pone, cioè la prospettiva politica, quella della pratica e quella della ricerca. So I've been doing research with Fondazioni Zancan, with Tiziano and Cinzia, and with colleagues from other countries, and this quote comes from a colleague who's a professor of social work in Holland. Io ho fatto ricerca per la Fondazione Zancan con Tiziano e non e questa, <ride> e, e, diciamo, questa citazione viene da un nostro collega che ha ricerca, fatto ricerca con noi anche questa fondazione olandese so policy makers will associate outcomes with figures about cost effectiveness and decisions about budgets ecco i politici quindi la parte politica associa gli esiti a che cosa a cifre soprattutto relative ai costi, all'efficacia e alle decisioni sui budget. And professionals like social workers with realizing good practices and serving best interests. Mentre se ehm, diciamo i professionisti chi lavora con le scienze sociali associa eh, questo alla realizzazione di buone pratiche e eh, al mettersi al servizio dei migliori interessi. And for children and families being given a, given a voice, feeling that they belong and being helped. Quindi per invece i figli e le famiglie questo significa avere voce in capitolo, può sentirsi, sentire il senso di appartenenza e sentirsi aiutati. And for researchers it's about designing studies, conceptualizing change over time and looking for evidence. Mentre per i ricercatori che cos'è vuol dire disegnare degli studi, concettualizzare il cambiamento che avviene nel tempo e andare alla ricerca di quelle che sono le evidenze scientifiche. But I have to say because I am still at heart a social worker. Ma devo dire visto che nel più profondo del mio cuore mi sento ancora un assistente sociale, I'm only interested in research if it helps practice. Io sono veramente interessata alla ricerca se questa uh, aiuta la pratica. So I hope that's all right. Quindi credo che questo sia il nostro diritto. So we can see that outcomes aren't necessarily facts, but concepts and ideas that permeate policy debates and influence practice. Quindi possiamo vedere alla fine che e gli esiti non sono necessariamente dei fatti ma possono essere anche concetti, idee che possono permeare anche il dibattito politico. So how, how are we understanding the work that we do in the context that we live in now? What outcomes are we looking for now when we have a context of global recession? Cioè come intendiamo il nostro lavoro nel contesto in cui viviamo attualmente, nel contesto per esempio attuale, che è quello di una grande recessione. And the severe cuts happen in England and Italy. So for example in England the authorities that spend money on social services have had two years of cuts of 25% e siamo di fronte a tagli gravissimi per i servizi sociali sia in Inghilterra che in Italia vi posso dire che le autorità, cioè che le istituzioni che si, uh, um, um, che si interessano dei servizi sociali hanno previsto dei tagli fino al 25% dei budget a noi destinati So these are the realities that, that we're living with and we have to think about how to cope Realtà con cui noi dobbiamo convivere è assolutamente realtà nel quale dobbiamo pensare a come affrontare la, questa nuova situazione. And I hope that by the end of my presentation there will be some positive ways forward rather than going out and feeling very, very, very gloomy. <coughs> e spero che alla fine della mia presentazione abbiate, diciamo, una visione un po' più positiva di come diciamo metterci fuori da questo periodo e non, non ritornate a casa con il morale sotto le scarpe sì. vedremo so I'm going to use um, some examples of um, how we would think about outcome based policy internationally uh, using child maltreatment and early health 
però degli esempi no? di eh, come possiamo usare diciamo, eh, delle politiche che si basano sulla, eh, sugli esiti, eh, quali sono stati degli studi internazionali, eh, specialmente per quanto riguarda i casi di maltrattamento. So, um, the first thing to think about is that there is an argument that if we help early, that is protecting children from maltreatment. La prima cosa che bisogna tenere bene a mente è questa, che esiste una tesi, una tesi che dice che se interveniamo in maniera precoce possiamo chiaramente anche prevenire eh, un caso di maltrattamento. So if we want to take a very complex subject and make it uh, as simple as we can, we can say that abuse to children is when relationships go wrong in the family. Quindi se si vuole uh, semplificare in maniera estrema, possiamo dire che l'abuso si verifica quando c'è qualcosa che non va nel rapporto tra un figlio e la famiglia. So that should be the target of our <coughs> E questo quindi, questo rapporto che non va bene, dovrebbe essere il bersaglio del nostro aiuto. So, uh, we need to think about preventing maltreatment from happening in the first place because it is very, very prevalent. Quindi, eh, diciamo, dobbiamo pensare prima di tutto a prevenire il maltrattamento, nel senso di intervenire prima che questo avvenga, perché questo è molto, molto prevalente. There, there have been a series of international studies which are coming to the conclusion that in rich nations like Italy, like England, maltreatment will be there in approximately 10% of the child population. C'è stata una serie di studi internazionali che sono arrivati alla conclusione che nei paesi ricchi, nei paesi industrializzati, come l'Italia e l'Italia, i casi di maltrattamento oh, si verificherebbero nel 10% della popolazione infantile. Clearly, whether or not there's a recession, there will never be enough money to provide intensive support for 10% of the population. Naturalmente, a prescindere dal fatto che ci possa essere o meno una recessione, non avremo mai abbastanza fondi per uh, mettere in piedi delle misure intensive per dare aiuto al 10% della popolazione infantile. So, policies that try and help all children uh, using a community health model are very uh, popular around the world. Quindi eh, le diciamo, più frequenti politiche in tutto il mondo sono quelle politiche che invece hanno una copertura universale che cercano di, dare, di coprire tutti i bambini con, attraverso le istituzioni di centri di aiuto territoriale, sono quelle più prevalenti nel mondo. So this prevention framework was uh, constructed by people from Canada, from Australia, from Europe. And it, it, it has global use, I think. E questo è un ambito di prevenzione che è stato messo su da persone dal Canada, dall'Australia, dall'Europa e che può essere di grosso aiuto. So it starts with, with the need to think about preventing abuse before it happens. E si comincia dalla necessità di prevenire un abuso prima ancora che questo accada. And services can, be, services can be offered to universal populations through health education or to specialist services. E i servizi possono essere forniti alla popolazione universale attraverso la scuola, attraverso i servizi sanitari e attraverso anche dei servizi speciali. Uh, for, for the service, special services for families where there are problems, beginning problems. Per esempio per quelle famiglie in cui i problemi cominciano ad avere un esordio, diciamo. And then if maltreatment happens, moving to the to here. Quindi se c'è poi il caso di maltrattamento si arriva invece qui. Then the next target is to prevent maltreatment happening again. E quindi l'obiettivo successivo diventa il uh, prevenire un ulteriore caso di maltrattamento, una ricorrenza del maltrattamento. And then the next step and the next target is to prevent the impairment that happens once maltreatment has occurred. E ancora l'altra fase è quello di prevenire il danno che accade quando, una volta che c'è stato il maltrattamento. 
And as you move along the um, spectrum, services will probably get more expensive and need to be more intensive. E man mano che si va un po' si va in giro di questo spettro, i servizi diventeranno sempre più costosi e dovranno sicuramente essere più intensivi. And this gives you a framework for long-term outcomes as well as short-term outcomes. E questo vi dà un po' una cornice per gli esiti a più a lungo termine, ma non solo, anche per quelli più a breve termine. So with these sort of opening context, I'm going to move to thinking about how we're using policy in England at the moment. Ecco, questo è un po' il contesto di apertura di cui volevo parlare e adesso mi, parlo, mi concentrerò un po' su quello che avviene sempre in questo contesto nella mia azione in Italia. So recent policy initiatives have focused on spending money on tackling problems at an early stage. Le recenti iniziative politiche si sono concentrate sulla spesa, finanziamenti di attività uh, che uh, possano, che a, a, diciamo, avvengano in, una mani in maniera molto, in un tempo molto precoce, quindi sempre con una prospettiva di prevenzione. And the arguments for the policy makers are that early help can save money by avoiding more costly help later. E diciamo i politici dicono questo, se interveniamo prima possiamo risparmiare eh, del denaro eh, evitando poi di dover intervenire con delle spese maggiori per eh, problemi più seri più tardi. But over the years, over the last few years, what was intended as help for all children has moved to help for children and families with some problems. Ma negli ultimi anni quello che prima era un po' un orientamento di una copertura universale per tutti i bambini si è un po' spostato verso un, una uh, assistenza proprio per quelle famiglie e, e quei bambini, quei figli in cui ci sono dei problemi. So centers special help for children that were meant to be for all populations are now just for some. Quindi i centri sociali che una volta erano destinati a fornire dei servizi per tutta la popolazione adesso sono più mirati alle famiglie in difficoltà. Early help has to also come from voluntary and community organizations and the big society. E anche questa, questi aiuti molto precoci, questi interventi precoci si appaltano anche del contributo di molte associazioni di volontari, da quella che noi, che noi chiamiamo la Big Society, la società allargata, la società civile. Which means that a lot of people without qualifications who are not being paid will be doing the job that should be done by a social worker. Il che poi in fin dei conti vuol dire che molte persone del tutto inqualificate e assolutamente non pagate si sostituiscono a noi, fanno il lavoro che noi dovremmo fare. And the job of the social worker might be to supervise volunteers. E eh, il, alla fine il nostro lavoro si riduce a fare una supervisione dei volontari. And there are some advantages to this, but there are also many risks. Il che comporta sicuramente dei vantaggi, ma sicuramente moltissimi rischi. And is it, is it the same issue? E lo stesso in Italia, mi chiede? Mm. Yes. We can talk about that later. Ne parleremo più tardi. So there was a, a, a very big report into uh, problems with child protection in England from the, the death of one child called uh, Baby Peter that you might have heard about. E diciamo il, la morte di un bambino che si chiamava Baby Peter credo ha molto diciamo sensibilizzato l'opinione pubblica nei confronti di un, dei casi di maltrattamento. And uh, a lot of money was spent on this very big uh, review by Eden Road. Uh, è stata fatta una grossa review, cioè uno studio sistematico di tutti gli studi già pubblicati, che è costata molti, molti soldi, una review molto famosa. And she concluded, like lots of other people who've done reviews, that the best way to stop children dying from maltreatment is to provide early help. E come molti altri scienziati prima di, lui, di lei, l'autrice di questa review era che è arrivata alla conclusione che per, diciamo, per porre fine alle morti da maltrattamento la cosa migliore era proprio intervenire presto, un intervento precoce. And she also looked at the role of social workers in, in protecting children. 
e eh, anche se non si cede la review si è concentrata sul ruolo dell'assistenza sociale proprio nella, per quanto attiene la protezione dei bambini And I want to emphasize two of the points she made here. E vorrei sottolineare due delle cose che lei ha detto nella sua review. She talked about how, how important was the quality of relationship between the child and the family and professionals. And that directly impacts on how effective, how effective the help is. <coughs> ha parlato dell'importanza della qualità del rapporto tra famiglia, il bambino e il professionista e quanto la qualità di questo rapporto uh, abbia poi un impatto su quella che è l'efficacia dell'intervento dell'assistente uh, sociale. So that gives us a, a useful aim and a goal for the work that we do improve the relationships that we have with the families that we work with. Il che ci fornisce un obiettivo utile per il nostro lavoro, cioè migliorare eh, il rapporto tra la famiglia, il bambino e noi come professionisti. She also said that the best measure of success, because that's what we need to, to, to understand, is whether children are, are getting effective help. E ha anche detto che la misura, il parametro migliore di successo sta proprio nel fatto che il bambino o i bambini abbiano effettivamente l'aiuto di cui necessitano. We've spent a lot of money in England on very complicated assessment processes and very complicated bureaucracy. So social workers are very busy assessing and filling in forms, but there isn't always help at the end of it. In Inghilterra abbiamo speso ma moltissimi soldi nei eh, programmi di prelavantazione, eh, in tutte le burocrazie di questo mondo, quindi in, in, da noi gli assistenti sociali sono costretti a spendere il loro tempo a riempire moduli, a scrivere valutazioni, questa è la loro attività, diciamo. And that's not help to the families. Il che non vuol dire aiutare le famiglie. So that can't be effective if it doesn't deliver something. Cioè qualcosa di assolutamente inefficace e inefficiente che non porta a nulla. So there's a big push away from bureaucracy towards professional judgment. Quindi c'è un allontanamento molto grosso dalla burocrazia e eh, una grossa enfasi, di nuovo, grazie al cielo, per quello che è la valutazione da parte del professionista. So I'm going to think about um, how we're interpreting outcomes from research in England and think in particular about how we're interpreting research that's come from the US and Australia. E quindi come interpretiamo gli esiti che ci vengono dalla ricerca in Inghilterra e come anche interpretiamo gli esiti che ci vengono dalle ricerche fatte altrove, per esempio in Australia e negli Stati Uniti. There's a lot of interest in programs that have come from the US and Australia. Molto interesse c'è da noi a programmi che ci vengono dagli Stati Uniti e dall'Australia. Now these are very well evaluated, they have uh, good outcomes in the US and they tend to be 12 week programs about improving parenting. Sono programmi molto ben valutati e apprezzati negli Stati Uniti e di solito si tratta di programmi dedicati ai genitori della lunghezza più o meno di 12 settimane. And a lot of areas of the UK are thinking about adopting these programs and some of them use them, but do they offer value for money? E molti nel Regno Unito stanno pensando anche di adottare questi programmi, ma la mia domanda è valgono tanto quanto costano? One issue is that um, in the US there is better improvement than in, in the UK. Un problema che mi è rilevato è che eh, il miglioramento osservato è sicuramente più grosso degli Stati Uniti di quanto noi possiamo osservare nel Regno Unito. And one of the reasons is that there isn't, isn't universal welfare provision in the US. Una ragione sta nel fatto che negli Stati Uniti non c'è assolutamente una copertura universale eh, di tutta la popolazione, lo sappiamo bene. So what we call service as usual 
is much better in the UK. Quindi quello che noi chiamiamo la noi service as usual, che sa sicuramente è molto meglio da noi, degli, cioè il nostro sistema eh, è molto meglio da noi rispetto agli Stati Uniti. So, um, I'm probably being controversial here because these programs are very popular, but I fear that they might undermine services as usual and social workers might be sacked and instead will buy these programs. Forse sono un po' polemica nel dirvi questo, però sono, temo fortemente che questi programmi così trasferiti da un led da noi possano assolutamente minare i nostri servizi, quelli che sono nostri tradizionali. Non solo questo, che possano anche essere completamente presi, raggirati gli assistenti sociali e portati a comprarli, ad adottarli questi modelli di servizio. These programs tend to work best for families with the least problems. E tendono, programmi che tendono a, a, a funzionare meglio per famiglie che non hanno dei grossi problemi, o problemi minori, diciamo. So studies that have been undertaken on these programs in England have found poor, poor outcomes and high abuse rates for children after specific interventions. E da noi sono stati fatti degli studi proprio su questo tipo di eh, servizi o programmi gestiti negli Stati Uniti e devo dire che gli esiti sono stati piuttosto precari, cioè uh, esiti piuttosto poveri uh, rispetto a quello che pretendevano diciamo, i, i mentori di questi studi. And I think one of the problems um, in why they're not working as well as they should is that it's important to address underlying family problems. E credo che diciamo una ragione fondamentale di questo, per questo è che questi tipi di programmi non si uh, concentrano assolutamente sui problemi latenti nelle famiglie, nei problemi alla base del disagio familiare. So things like poor living conditions, poverty, substance misuse, domestic violence and mental ill health. Quindi cose come povertà, uh, cattivo uso di sostanze, problemi di salute mentale, tutti i fattori di questo genere. These need to be addressed before the parenting programs. Devono essere affrontati prima ancora di avviare un programma mirato al miglioramento della figura del genitore. So when the programs work well, they work well when they are enhanced and have additional services at the beginning and at the end. I programmi funzionano meglio quando valorizzano e sono in grado di dare dei servizi eh, ulteriori eh, rispe rispetto all'inizio, alla fine del programma. So they, these programs don't work in isolation, we still need our good services before and afterwards. Quindi sono diciamo, un po' di programmi che eh, funzionano in una maniera piuttosto ah, isolata, no? senza pensare a quello che c'era bisogno prima ancora di cominciare, assolutamente ai servizi che comunque sarebbero necessari anche dopo. So, for the, for the rest of the talk, I want to think about how we link these outcomes with the day to day practice that we do. Quindi adesso per la fine della mia presentazione vediamo come collegare questi esiti di cui ho parlato fino adesso al nostro uh, lavoro quotidiano, alla nostra pratica di tutti i giorni. So one of the um, things I think we can, we can consider is, is how we use something like a family support model. Ecco, dovremmo considerare anche come utilizzare un modello di sostegno alle famiglie. And this has enduring principles for social work and for good outcomes. Che ha dei principi molto importanti sia per noi come assistenti sociali anche per gli esiti che noi perseguiamo. And it fits for us in England with what Eileen Monroe mentioned about the quality of the relationship between workers and families. Un po' quello che diceva l'autrice di quella review, la qualità del rapporto tra famiglia, uh, figlia, famiglia in genere e l'assistenza sociale. So, successful family support aims to help parents feel more worthy. Ecco, un sostegno di successo a tutta la famiglia uh, mira a um, 
diciamo, migliorare l'autostima uh, che i genitori hanno di loro stessi. So to have better self-esteem, better self-confidence and as a result to be a better parent. Perché se c'è una migliore autostima il risultato assicurato è di sentirsi un, un genitore migliore. So we need to think about where these <coughs> thoughts and feelings about the self come from. E quindi bisogna un po' concentrarsi e vedere da dove vengono questi sentimenti, queste sensazioni eh, di autostima. And a, a very distinguished psychologist who's been working for, for many, many years in, in the UK. E uno psicologo molto autorevole che ha lavorato per molti anni negli stati, nel Regno Unito. Has said that these, these feelings come from the emergence of trust through the experience of successful relationships. E ha detto proprio questo, che emergono da questo senso di fiducia uh, che riviene proprio da questa, dal vivere dei rapporti, uh, dei bei rapporti, dei rapporti di successo con gli altri. And this happens for most of us with good relationships with our mother and our parents when we're young and then good relationships with an intimate partner. È un po' quello che avviene nella maggior parte di noi, un po' i rapporti per esempio con la nostra madre, con le nostre madri, quando siamo giovani, poi con il nostro compagno, compagna di vita, dopo. So, that's, that's right, you recognize that? Eh, ci siete d'accordo che è questo che ci fa migliorare la, la nostra stima di noi stessi? Sì, sì. But for children who have not experienced that, and for parents who can't find a good partner who makes them feel better. Eh, ma per i, per i, naturalmente i bambini che non hanno ancora esperienza di questo, o anche per degli adulti che non hanno una buona esperienza con un altro compagno, questo può, cioè, questo può molto aiutare, no? The foundations of that trusting relationship, relationship can come with their relationship with you as a worker. E diciamo il fondamento, la base può venire dal rapporto che si instaura con eh, l'assistenza sociale, no? il fondamento di questa autostima, da un buon rapporto che si instaura con l'assistenza sociale. So, depending on how much time we have left, a seconda di quanto tempo ci rimane, I want to talk about two sets of studies that I've done. Vorrei well, parlare di due studi che ho fatto. The first are small scale studies about family support. I primi studi sono studi su piccola scala sul supporto alle famiglie. And these are studies not of one major outcome, but of little steps along the way to helping families feel better and work better as parents. E uh, diciamo studi che non si concentrano sull'arrivare direttamente a un grosso esito, ma soprattutto sull'arrivare step by step cioè passo dopo passo ad un esito favorevole in termini di rapporto anche con la della famiglia, con l'assistenza sociale. And the second is a series of studies that I'm probably best known for. Poi, secondo un tipo di studi, una serie di studi eh, per i quali probabilmente sono più famosa. And these are studies that we've done of all of the child deaths in England through maltreatment since 2003. Studi che abbiamo fatto sulla mortalità infantile dovuta a uh, maltrattamento nel mio paese a cominciare dal 2003. But we will get some positive things out of these terrible situations. Vi dico comunque che eh, delle cose positive comunque sono venute fuori dallo studio di questa situazione terribile. So the first thing I want to talk about is, is a framework that we've used in both of these studies to help us understand the families that we're trying to research and work with and, and how we make sense of that information. Prima di tutto vi voglio parlare un po' dell'ambito, del quadro, della cornice che abbiamo utilizzato in tutti i due tipi di studio per eh, aiutarci e poi ci potesse aiutare a capire le famiglie e capire anche come instaurare al meglio la cosa. So this has got the unfortunate name of an ecological transactional approach. È quello che noi chiamiamo con nome di un po' infelice di ecological transactional approach, cioè 
approccio alla transazione di tipo ecologico, di tipo ambientale. So it's about the person and environment, which is what we're used to as social workers. Si tratta comunque della pers delle persone, degli individui, de dell'ambiente che noi conosciamo benissimo perché è l'ambito in cui noi ci muoviamo come assistenti sociali. But it's also important to consider the experiences of the people outside. Ma che prende in seria considerazione l'esperienza e il vissuto di tutti gli individui in ogni fase eh, del, del, del che noi studiamo. So, um, um, if we start at the, at the top and we think about what it's like to be a child living in a family. Se cominciamo dall'inizio, diciamo, e pensiamo a che cosa vuol dire eh, essere un bambino che vive in una famiglia. It's important also to think about the psychological element of the environment. Bisogna eh, naturalmente tenere conto degli elementi psicologici dell'ambiente familiare. So the parent will bring their own history of relationships and their attachments. E con i genitori che apportano la loro storia personale di relazioni, di attaccamento. And that will create a particular state of mind as a parent. Che crea uno stato della mente molto peculiare eh, come genitore, da genitore. And that parent might or might not be able to keep the child in mind and keep the needs of the child in mind. Diciamo, genitori possono o non possono, diciamo, concentrarsi o diciamo, tenere nella loro mente i loro figli, il, il loro figlio. And that will generate a particular environment of care for the child or children living in the family. Il che genera un peculiare ambiente di cura per il figlio, per il bambino che vive nella famiglia. And that will change as there are new partners or new people coming into the family. Che può essere soggetto a cambiamenti quando arriva un nuovo partner, quando ci sono nuove aggiunte alla famiglia. So the child will grow up with particular behavior and particular strategies to cope with the environment that they live in. Quindi i figli, i bambini crescono con strategie o comportamenti peculiari per uh, affrontare le situazioni che si possono creare nella loro famiglia. So we've been thinking about the family on the left hand side of the diagram. Quindi vedete abbiamo poi messo la famiglia giù in, uh, a sinistra in basso di questo diagramma. But all families live in an environment and on the right hand side of the diagram we can see the environmental factors that are going to make a difference to how that family copes how the relationship between the parents and the children, the children and the, uh, their parents works. Ma visto che tutte le famiglie comunque vivono in un ambiente, a destra abbiamo messo diciamo, tutti i fattori ambientali che determinano anche il modo che la famiglia ha per affrontare le diverse situazioni, eh, i rapporti con i figli, eccetera. So we need to think about the social stress that the family is under. What's it like for them to live in the community they live in? E quindi dando importanza anche alla, alla situazione di stress sociale eh, in cui una famiglia può trovarsi a vivere. And then on, on top of all of those issues is what are the interactions between the family and, and the workers that come to help them? e soprattutto diciamo grande spazio all'interazione tra la famiglia e l'assistente sociale. So this framework has been very helpful for us in understanding the information we use as researchers and I think it's also helpful for practitioners to understand families and start to analyze what's going on. E questo è stato una cornice che ci ha aiutato molto come ricercatori a Uh, capire quelle le informazioni che ci arrivavano dalle altre ricerche, ma anche credo sia molto valido anche per chi lavora, per i professionisti, per capire anche come funzionano le interazioni. So I want to talk a little bit now about a, a small study, study I did as part of a, a bigger set of studies with the Fondazione Zanca. Dovrei adesso parlare di un piccolo studio che fa parte di uno studio più allargato che ho fatto per la Fondazione Zanca. So there were nine countries taking part. Uno studio che ha visto la partecipazione di nove paesi. And 
all of the researchers from different countries did an analysis of uh, families' use of uh, a community centre. Che hanno analizzato nei diversi paesi l'uso da parte delle famiglie dei centri sociali sul territorio. So I looked at how a family centre worked in England and two families' use of that centre. Quindi ho io ho studiato nella fattispecie come funzionavano questi centri di servizi sociali nel mio paese e mi sono concentrata sull'uso che due famiglie nel mio paese avevano fatto di questi centri sociali. So this is qualitative work, not quantitative work. Quindi un lavoro direi più qualitativo che quantitativo. And you can't draw conclusions from one little study, but when all nine were put together, they make powerful arguments about small steps along the way. E chiaramente da un piccolo studio non è che si possono trarre tutte queste conclusioni, eh, diciamo, obiettive, ma quando questo, eh, si tratta di uno studio che vede nove paesi eh, con ricercatori che eh, operano nello stesso modo in cui ho operato io, Beh, le conclusioni diventano uno strumento potente e soprattutto oh, di sostegno ad una tesi che può essere assolutamente commentata. So the center that I looked at was working with families where children were at risk of maltreatment. Il centro di cui ho visto si occupava di famiglie con figli a rischio di maltrattamento. So they used family support principles avevano utilizzato principi di sostegno familiare mixed with rigorous assessment of the parents and their capacity to offer safe enough care for their children. E uh, diciamo combinate ad una valutazione molto rigoro rigorosa sia dei genitori che eh, della loro relazione con i figli. So I spent a lot of time at the centre watching what they were doing, observing and um, talking to people. Ho passato molto tempo in questo centro, soprattutto ad osservare quello che avveniva e anche a parlare con la gente. And it was clear that a high level of closeness and trust appeared to develop quickly between the worker and the family members. Ed è stato subito chiaro per me che un, grosso, un altissimo livello di vicinanza e anche di fiducia, un senso di fiducia, eh, si eh, andava costruendo molto molto velocemente tra eh, gli operatori sociali e le famiglie. And this is a quote from, from a parent. E questa è una uh, citazione di uno di questi genitori. It was wonderful just to have somebody that I knew I could ring up when things started going wrong and she would be there for me. It was absolutely brilliant. I can't tell you what a feeling that gave me. È stato meraviglioso solo il pensiero di avere qualcuno che io conoscevo e a cui potevo telefonare quando le cose si mettevano male e questo qualcuno era sempre lì disponibile per me, era assolutamente bellissimo. Uh, non vi posso nemmeno dire qual è stato, come mi sentivo bene, eh, qual, quale soddisfazione mi ha dato. And it wasn't just work with parents, it was work with children too. Ma naturalmente questo non solo per i genitori, anche per i, per i figli. So children valued having a say, someone asking them what they felt, having choices and being listened to. Perché i figli, i bambini eh, apprezzavano moltissimo il fatto di avere voce in capitolo, di poter dire la loro, eh, di, avere del, di poter fare delle scelte e soprattutto di essere ascoltati. So what were the outcomes that came from these, these studies? They weren't huge. Eh, quali sono stati gli esiti che sono venuti fuori da questi studi? Sono stati enormi, devo dire. The parents and the children had a better sense of their self-worth. Sia genitori che figli avevano un senso più profondo di quello che valevano, quindi una autostima maggiore. One family that I followed, no one had ever liked them or thought that they were good at anything. Per una famiglia uh, che io ho seguito, io, uh, diciamo che non avrebbero, nessuno prima di questa esperienza li avrebbe mai ascoltato, li avrebbe mai uh, accolti. But now other people were saying, yes, you are a good parent now. Ma adesso questa famiglia si sentiva dire da altri, ah, sei un bravo genitore adesso. 
and they then felt that they, the parents felt that they were better people. E quindi di conseguenza si sentivano anche persone migliori. I asked a mother what name she wanted to be called in the study and she said Mrs. Good. Ho chiesto per esempio, eh, per esempio a una di queste famiglie che nome avrebbe voluto che io le dessi nel mio studio e mi ha risposto Mrs. Good, la signora brava, buona. So because these um, parents felt better about themselves, they were able, not necessarily for a long time, but they were able to offer better care for their children. Quindi perché queste persone si sentono migliori come persone nello studio? Proprio per questo a ricaduta, diciamo, questo, si, eh, queste persone si, si sentono anche in grado di dare una ma, migliore cura, ad avere un migliore rapporto con i loro figli. And in another similar study that I looked at, when I went back one year later, the children's behavior wasn't as good. E un altro studio che ho seguito di questo tipo, quando sono andata poi un, un anno più tardi, il comportamento di questi bambini non era poi così buono. But what had changed was the parents' capacity to tolerate that behavior and to respond positively. More positively. E quello che era cambiato era stata la capacità da parte dei genitori a tollerare eh, quel comportamento e a rispondere in maniera positiva. Also, interestingly, these families were more likable generally. E un'altra cosa interessante è che queste famiglie, diciamo in generale, erano molto più piacevoli. And for people like you, they were less overwhelming for social workers. E per persone come voi devo dire che erano anche meno opprimenti nei confronti dei, degli assistenti sociali. And one worker said we used to dread working with this family, but they're much easier to work with now. E un, per esempio un assistente sociale mi ha detto per noi era terribile lavorare con queste persone prima, adesso è molto più facile lavorare con loro. This meant that families who had a good experience of family support services are better able to use other services and maybe cheaper services. Questo significa che una famiglia con una buona esperienza di supporto familiare è più in grado di eh, usare meglio degli altri servizi e eh, un buon esito e servizi che probabilmente saranno anche meno costosi. So the other interesting point that I wasn't expecting to find was that when I spoke to the staff they said similar things about how they felt themselves as the families did. Un altro punto interessante che non mi aspettavo di trovare è che quando ho parlato anche con lo staff, anche loro mi hanno detto di sentirsi delle persone migliori. The, the staff were only able to offer this kind of intense trusting relationship with families because they themselves got support. E lo staff è in grado di dare questi rapporti eh, molto intensi di fiducia eh, alle famiglie perché eh, si sentivano anche loro molto supportati. So good support to families was matched by good staff supervision and support to staff. Quindi il buon sostegno alle famiglie si abbinava ad una buonissima supervisione da parte dello staff e anche un buon sostegno allo staff. So there was, using a psychological term, containment of both families and staff. Quindi, usando un termine psicologico, c'era contenimento sia delle famiglie che dello staff. So compassion, empathy and kindness was directed towards staff, families and anyone who used the centre, including me. Quindi una, uh, diciamo, attenzione compassionevole, un'empatia, gentilezza, tutto uh, era, uh, diciamo, rivolto uh, allo staff, alle famiglie e a tutti coloro che utilizzavano il centro. So one member of staff said, you feel cherished and cared for and protected. People do things to make you feel safe, which helps you cope with losses like bereavement. E oh, effettivamente una persona dello staff mi ha detto di sentirsi quasi coccolata, curata, protetta, uh, perché circondata da persone che la facevano sentire al sicuro e, e che eh, l'aveva anche aiutata ad affrontare le perdite, come la perdita di un caso, di una bella persona amata. So these studies show the model of, of services that provide good trusting relationships that are dependent on good relationships with families and good support for staff. 
Quindi questi studi alla fine che ci hanno dimostrato che i modelli dei servizi che si basano soprattutto sulla creazione di un buon rapporto di fiducia sono proprio i modelli più adatti che riescono a stabilire le relazioni migliori tra la, le famiglie e gli assistenti sociali. So these principles can be adapted to other settings, to other, there are other ways of offering services like this, I think. Quindi i principi che possono essere adattati alla, ad altri servizi, ad altri modi di offrire servizi. So now I want to look at very different studies. Um, we're now, we are now talking bigger numbers. Adesso parliamo di studi diversi, parliamo di cifre molto più importanti, 800 casi. So um, we have, it's distressing to say we have the biggest database in the world of children who have died or been seriously harmed. È un po' doloroso dirlo, ma noi abbiamo la banca dati più grossa del mondo di eh, eh, bambini che hanno perso la vita in, in, a, a causa di maltrattamento. So the, the question we're always asked is how can you predict when one of these children is going to die? Quindi la domanda che sempre ci ponevamo era come potevamo prevedere che un bambino sarebbe morto per maltrattamento. And when we've looked carefully at these cases, when we look at small information from all of them or a lot of detail from a small number of them, there are some things that, points that come out. E quando abbiamo guardato nei dettagli a tutti questi casi, a tutti i pezzettini di informazioni che ci venivano, anche però da un piccolo numero di casi, siamo arrivati ad avere delle cose, cioè sono venuti fuori delle, dei risultati. There are common patterns and common themes which are interesting. Ci sono pattern, cioè andamenti comuni, temi comuni, che è molto interessante. But these don't form predictors. Ma purtroppo non questi non sono elementi predittivi. There are too many individual differences between the cases for Mol the deaths to be predictable. Molte eh, diciamo, differenze individuali tra i vari casi perché si possa definire prevedibile la morte. Which means if we're going to pre predict and prevent, we need to be individual researchers on individual cases. Che vuol dire che se dobbiamo prevedere e prevenire, dobbiamo basare la nostra ricerca su un livello troppo individuale. So issues like doing your job properly, having a, a, a team fully staffed are very important. Quindi questioni tipo fare bene il proprio lavoro, avere un team uh, ben preparato, beh, sono questioni di questo genere diventano essere, divent cominciano a essere molto importanti. And again we've used this, uh, this approach. E abbiamo usato sempre lo stesso approccio. So if you as a worker are going to be able to see when things are going badly wrong for a family, quindi se come assistente sociale ci dobbiamo individuare il momento esatto in cui eh, le cose possono peggiorare, non andare bene nella famiglia. You need to know the family and the child well enough to spot when things that already weren't very good have suddenly got, got worse. Bisogna che conosciamo benissimo, abbastanza bene, sia la famiglia che il bambino per individuare, scopare e trastorare quel momento in cui le cose che fino allora andavano abbastanza bene hanno cominciato a deteriorarsi. And this clearly isn't easy, we're not always going to get it right. Chiaramente questo non è un compito facile quando tutto va bene. So we do though have some interesting patterns, and there are interesting patterns in the ages of the children who die. E abbiamo individuato comunque dei pattern, degli andamenti piuttosto interessanti, e questi si possono, uno di questi posso riassumere nella età dei bambini. And these change a little bit year by year, but they're pretty constant. Quindi con pattern che cambiano un poco, un pochino devo dire, anno dopo anno, ma sono abbastanza costanti. So almost half of the children who die are seriously harmed at the age of one. La metà di questi bambini che sono morti per maltrattamento erano al di sotto del primo anno di vita. And then another quarter will be which age between one and five. E un'altra corte, un altro gruppo era uh, della um, fascia d'età da 1 a 5. 
But a quarter of these children are over 11. Ma un quarto di tutti questi bambini erano al di sopra degli 11 anni. And we've learned from these studies about the vulnerability of older children that can, that can be forgotten about. E diciamo ci hanno un po' risvegliato questi studi alla vulnerabilità dei bambini grandi di cui spesso ci dimentichiamo. And they bring with them the legacy of years and years of being maltreated. Bambini che si portano, diciamo, l'eredità di anni e anni di maltrattamento quando hanno più o meno quell'età. So for the public and the media, it's much easier to be sympathetic to a baby or a toddler and much harder to be sympathetic to a 15-year-old. E comunque bisogna considerare che per il pubblico in genere, opinione pubblica e per i media, è molto più facile sentirsi vicino a un caso di un bambino di un anno, addirittura di un lattante, rispetto a sentirsi vicino a un caso di un quindicenne. So if we're thinking about interacting risks, se pensiamo ai nostri rischi di interazione, then we need to think about babies are innately vulnerable, which is why they die more easily. What happens when a young, vulnerable dad is looking after a tiny, premature baby? E quindi anche dal punto di vista della nostra uh, interazione, eh, sempre dobbiamo considerare questo, che anche per noi, diciamo, un bambino così piccolo è così vulnerabile, ma che cosa succede quando, diciamo, ha fatto oggetto di maltrattamenti un, un vulnerabile che è un adolescente quasi? We need to understand the, uh, the interaction of vulnerabilities in the child and the parents and the stresses of parenthood. E dobbiamo capire questa interazione di vulnerabilità tra i bambini e la famiglia uh, e nel rapporto, diciamo, genitoriale. And how able is, is a young man with a troubled background to, to manage the high arousal and the, the fear that comes with a crying baby that you can't see? E quanto un giovane, una persona sua giovane, e con tutta questa eredità possa essere in grado di interagire con questo emergere di emozioni, di sentimenti in un rapporto sbagliato con la sua famiglia. Uh, so 25% of, of the babies in the studies have young parents. Il 25% dei bambini che noi abbiamo studiato avevano dei genitori giovani. Which means that 75% of them don't. Il che voleva dire che il 75% non aveva dei genitori giovani. But when we looked more closely, we, we discovered that 60% of the baby's mothers were teenagers when they had their first child. E poi guardando un po' più in profondità abbiamo scoperto che il 60% dei bambini nel nostro studio uh, erano figli di madri, erano stati figli di madri uh, adolescenti. But we have to be very, very careful with these studies and the emotive nature of these cases. Quindi bisogna fare molta attenzione con questi studi, anche con la natura emotiva. Being a young parent doesn't predict child death. Chiaramente essere un genitore molto giovane non è un predittore della morte del figlio. But sensitive practitioners need to understand the vulnerabilities and the help that's needed. Quindi diciamo i primi gli assistenti sociali eh, sensibili devono capire eh, la vulnerabilità di questi soggetti comunque e l'aiuto di cui hanno bisogno. So in, 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 in one case a health worker was, was very sensitive and, and very tuned in to this couple. In un caso un uh, operatore sanitario tra quelli che abbiamo studiato era molto molto vicino alla coppia in questione. The health visitor noticed that both parents' emotional reaction to baby Carly was immature and exaggerated in comparison to other young parents. E aveva notato che eh, questi genitori comunque avevano una reazione immatura eh, nel, nella loro relazione con i loro figli rispetto agli altri genitori. So what, what I want to finish with now, we've got just a few more slides, it is a way of how we understand how workers get overwhelmed by these difficult cases. Quindi vorrei finire proprio su questo. Come possiamo capire che gli assistenti sociali a un certo punto sono un po' schiacciati dal senso di oppressione nel dover lavorare con queste persone in difficoltà? So a lot of the families that we studied, there were 60% of the cases there's neglect as a background factor. 
la ma molte delle famiglie che eh, noi abbiamo studiato nel 60% dei casi avevano nella loro storia familiare un episodio di abbandono so uh, we were interested in what happens when chaotic families meet a professional and there's chaos from the families and there's chaos from the professionals quindi volevamo capire che cosa succede quando una famiglia caotica ha bisogno dell'intervento di un professionista. Volevamo capire come questo uh, ambiente caotico potesse poi avere un impatto anche nella relazione tra professionista. Mi dispiace però perché il senso delle frecce è assolutamente sbagliato, dovrebbe essere nell'altro senso. Quindi so start qui. Yeah. I see. So, lì, yeah, so we have overwhelmed chaotic families. Famiglie uh, caotiche, oppresse. So the su support from their family is negative support. Il supporto per quelle famiglie è un supporto di tipo negativo. So the grandmother might be supplying drugs for her daughter, or the grandmother might be having fights in the street with her daughter. Per esempio una nonna può, poter, può dare essere, eh, Trovo la droga alla, alla figlia e la figlia può vendere questa droga su, per strada, insomma, un supporto negativo. So, lots of domestic violence, lots of mental health, lots of criminality. Molto crimine, molta violenza domestica, molti problemi di salute mentale. So, if we go down to the next section here, quindi se andiamo alla fase successiva, For these families, there's too much for them to achieve. They have low expectations of themselves. Queste famiglie eh, hanno basse aspettative, c'è moltissimo da raggiungere. But there's also too much to, to achieve for professionals who also have low expectations of what's possible in these families. Ma questo vale anche per i professionisti che anche eh, hanno delle aspettative non proprio così eh, rose. So success can be seen as getting through the door, getting to talk to these families. Quindi, eh, diciamo, il successo può essere visto come eh, qualcosa che sta dall'altra parte della porta, non è proprio così facile da trovare. And these families will have lots of professionals working with them. E eh, queste famiglie possono anche, quindi chiedono molto ai, eh, ai professionisti che lavorano con loro. And the professionals feel that someone else is doing most of the work, or someone else knows the family well. E i professionisti possono però a loro volta pensare che forse c'è qualcun altro che conosce bene le famiglie, che può fare del buon lavoro per le famiglie. And moving round to the next one. E arrivando all'altra parte, all'altra step. When, when people are working well and intensively with these families. Quando si lavora in maniera intensa con queste famiglie. They're often working very, very carefully with the parents. Di solito si ci concentra forse molto di più con i genitori. And because the parents have had difficult backgrounds and difficult lives, they try very hard not to be judgmental. E si cerca anche di non essere troppo, uh, diciamo, di non dare solo dei giudizi su questi genitori, proprio perché si prende in considerazione il loro carico di eh, vita difficile fino in quel momento. So what, one young woman had had a very difficult life, very difficult upbringing, and she was a drug user, and she was determined to be a good parent. She was determined to, to change things and, and be a good mum for this baby that she would love. Quindi con una donna che ha una storia, per esempio, di tossicodipendenza e adesso è determinata a diventare una brava madre e di avere un buon rapporto con suo figlio. So she always went for her drug testing appointments and the people at the drug, drug center really liked her and, and really saw that she was trying very hard. E a questo punto sì, non ha nessun problema ad andare non so, a tutti gli appuntamenti che servono per fare la prova, per vedere se ancora si droga e anche queste persone del centro la trovano ormai, ormai una persona piacevole, una persona con cui si può lavorare bene. But all her drugs test were positive. Ma, She was taking, still taking the drugs. Ma devo dire che nel caso uh, di cui vi parlo è risultata positiva. So they need, test. They need, Quindi prendeva ancora They need droga. not to judge her as a person, but they did need to judge her as a parent. Quindi forse gli assistenti sociali non la dovevano giudicare come persona, ma la dovevano giudicare come genitore. So she was trying to be a good person, but at that time she couldn't be a good parent. 
quindi sta cercando sì di essere una persona diversa ma in quello specifico momento non era una buona madre and it was very hard for professionals to be able to do this i professionisti non riuscivano a fare un distinguo molto netto per questo so moving up to the last box quindi ritornando all'ultima di queste caselle there tended to be fixed views about what the family was like c'è una tendenza ad avere dei preconcetti, delle, diciamo, giudizi precostituiti circa le, le famiglie. So fixed views about dads, they were good dads or dad, bad dads. Quindi quest, effettivamente questo porta a dei risultati che non <coughs> vanno da nessuna parte. So one bad dad who committed domestic violence against his partner per esempio un padre che aveva fatto che era stato coinvolto in episodi di don, eh, violenza domestica reported his ex-wife for very poor care of the children aveva denunciato la sua ex moglie per uh, non per abbandono dei suoi figli but his report wasn't taken seriously because he was a bad dad so the authorities thought that he ma la sua denuncia era caduta un po' nel vuoto visto il fatto che era già stato diciamo denunciato per violenza domestica another bad dad was seen to have changed and become a good dad invece in un altro caso un altro um, papà diciamo non proprio uh, buonissimo veniva considerato uh, diciamo adesso un bravo papà he went to a domestic violence program and was seen to be a, a star member of the domestic violence program era entrato in un programma per coloro che si erano resi eh, diciamo colpevoli di, domestica, di violenza domestica ed era in questo programma era quasi la star del gruppo so professionals forgot that this had been the worst case of domestic violence that they'd seen and thought things were fine now quindi i professionisti che si occupava lì aveva dimenticato che era stato protagonista di uno dei peggiori casi di violenza domestica che avessero mai visto e lo consideravano veramente il migliore tra i loro uh, gruppi nel loro gruppo because of our values as social workers we want to think of the best for people we want to empower them we want to liberate them and help them è un po' change. quello che eh, ci viene dal nostro dai valori del nostro lavoro no? vogliamo vedere sempre meglio vogliamo responsabilizzare le nostre persone le persone di cui ci occupiamo vogliamo vederli cambiati but we have to make judgments on behalf of those who are more vulnerable like children ma non ci dobbiamo ricordare che dobbiamo uh, esprimere dei giudizi non per nostro conto, ma per conto soprattutto delle persone più vulnerabili che non possono farlo. And what happened in these cases with, with difficult, complex, chaotic families was that the children were invisible. Ecco, in questi casi di queste famiglie, di queste famiglie caotiche e difficili, che cosa succedeva? Che i figli erano completamente invisibili. So too much time was spent on trying to help the parents without thinking of what it was like to be a child in that family. Quindi tutto il nostro tempo per cercare di aiutare questi genitori senza pensare che cosa doveva essere la vita di un figlio in, quel, in quella famiglia. So this is a, a, a way of thinking about practice that can help to um, not be so enmeshed and immersed in, in complex chaotic families. Un modo di pensare alla nostra pratica che ci può uh, un po' preservare dal fatto di farsi così ingoiare uh, nel nostro lavoro da queste famiglie difficili, da queste famiglie caotiche. And it, it's obvious in many ways. Una cosa piuttosto ovvia per molti versi. And it comes from a series of interviews we had with practitioners who had been working with a family where a child died and was very seriously harmed. Un ciclo che ci viene da una serie di interviste che abbiamo fatto con professionisti che avevano lavorato. And this is what they said they needed in order to practice more safely and Ed carry on doing the work. Ed è questo che loro stessi ci hanno detto di aver bisogno nel loro rapporto con queste famiglie. So on the top right again, that you need to have support and trust within your teams. Prima di tutto, cominciando da destra, 
c'è bisogno di avere sostegno e fiducia all'interno dei, dei team, del, dei gruppi di lavoro. They said that was the most important thing, la cosa più importante. And if that's in place, it's helpful to have, it's easier to have clear communication with other agencies. E è anche molto più facile avere una comunicazione più chiara con altri enti. And from that context you can have confident, make confident professional judgments and challenge other professionals when you think they've got it wrong. E proprio questo ci aiuta a emettere dei giudizi professionali eh, assolutamente attendibili e assolutamente anche a mettere in discussione i giudizi di altri professionisti quando questi ci dicono che i nostri giudizi sono sbagliati and from this foundation it's easier to have good working relationships with children and their families ecco, eh, avendo queste grosse fondamenta è più facile avere delle, dei rapporti di lavoro buoni sia con i bambini che con le famiglie but this can only work if there's good reflective and challenging supervision il che però può funzionare soltanto a patto che ci, ci, ci sia una supervisione, una buona supervisione basata anche sulla it's much easier to not just see the child but keep the child in mind and understand what it's like to be the child. Quindi quando tutto questo ciclo, diciamo, virtuoso esiste, è molto più facile dare visibilità al bambino, eh, diciamo, capirlo e dare una posizione centrale nella nostra mente ai, ai bambini. You've been very patient, so we have just two concluding slides. Siete stati molto pazienti, abbiamo altre due uh, diapositive per concludere. So I would argue that the dominant culture of audit, target setting and performance indicators encourages speedy processing and accountability from the outside. Ecco, secondo me la cultura che è attualmente dominante degli indicatori di tutto, uh, della revisione, del, uh, dei target, degli obiettivi, dei risultati, incoraggia Uh, diciamo un modo di andare avanti molto molto accelerato e ci incoraggia anche a far ricadere le responsabilità all'esterno del nostro rapporto. It doesn't confer trust in workers' professional judgment and leaves little time for reflection and relationship building. E non conferisce assolutamente un senso di fiducia nel giudizio professionale dell'assistenza sociale e lascia pochissimo spazio alla, alla, alla riflessione e alla costruzione di relazioni. And that's relationship building with families but also with colleagues. Cioè relazioni non solo con la famiglia, le famiglie ma anche con i nostri colleghi. And the practitioners that I've spoken to over many years of doing research who establish trust and relationships with children and families, they are found in settings where strong relationships are goals to be achieved in themselves. Ecco, e di, gli assistenti sociali di cui vi ho parlato molto oggi sono quelli che io ho, mh, ho incontrato nel mio lavoro di, di ricerca, quelli che stabiliscono un rapporto di fiducia con figli, famiglie, beh, loro si trovano proprio in quei contesti eh, dove si riescono a realizzare dei, delle forti relazioni eh, perché sono l'obiettivo del loro lavoro. So, trust and kindness, which are at heart of relationships. Quindi, la, il senso di fiducia, la gentilezza, che sono veramente il cuore del rapporto, are harder to find in many areas of practice with children who are severely maltreated. Sono difficili da riscontrare in molte aree del nostro lavoro che si occupano di bambini che sono gravemente maltrattati. So practitioners can be unkind to families and their managers are often unkind to the workers. Quindi, diciamo, gli assistenti sociali eh, possono essere non particolarmente educati nei confronti delle famiglie e anche i manager di solito sono anche non particolarmente educati nei confronti delle assistenze sociali. So to do this work, practitioners and their managers must be well supported. Quindi per fare bene questo lavoro sia gli assistenti sociali sia i loro responsabili devono essere ben sostenuti. That's because practitioners need to be curious and skeptical. Perché devono essere al contempo curiosi e scettici. They need to think critically and systematically. C'è bisogno che abbiano un pensiero critico e sistematico. 
but they need to act compassionately. Ma devono assolutamente agire in maniera compassionevole ed empatica. It isn't helpful to be skeptical in the absence of compassion. Perché è assolutamente inutile essere scettici se non si agisce in maniera compassionevole ed empatica. So I hope I've given you some positive messages in these hard times. So thank you for your patience. Spero che di avervi mandato dei messaggi positivi in questa relazione potrà potarsi più dura da seguire. Grazie per la vostra attenzione.